Generator! Hello mga brother sis, part 5 na tayo sa maintenance natin sa generator at yun yung crankcase and camshaft inspection. Pero may additional ako mga brad at yun yung crankcase deflection. Tara, samahan nyo ako at itirahan natin yun. Hello mga brother sis, I'm Kuwe Brown at ako yung makinis ng siman and welcome to my channel. Yeah! Una sa lahat, basahin mo yung manual. Tingnan mo kung anong procedure, paano mag-deflection. At mag-print out ka rin para doon mo isusulat yung reading mo sa deflection gauge mo mga brad. At ito yung deflection gauge natin. At ito yung pilot mirror natin. Just in case na alanganing angle yung deflection gauge natin, mababasa mo pa rin at marireading mo pa rin na maayos yung deflection gauge natin mga brad. A few moments later Ito po yung kunting demonstration ko mga brad. Pag-ikot ng flywheel, papuntang EB 30 degrees after bottom dead center, fuel injection pump side, at kung saan mo dapat ilagay yung deflection gauge natin mga brad. At yung upuan ng deflection gauge natin mga brad, magnet po yan, yung kulay yellow. At dito natin ilalagay yung deflection gauge natin mga brad, D slash 2 position. Hindi ka mawawala kasi may lagayan talaga yung deflection gauge natin mga brad. At para safety, lagyan mo ng tali yung deflection gauge mo mga brad. Para just in case na mahulog, madali mo siya ma-recover o makuha. At pag na-install na natin yung deflection gauge natin mga brad, iset natin to zero. Testingin natin kung okay ba yung dial gauge natin para naman makakuha tayo ng magandang reading sa deflection natin. At sa pag-ikot ng flywheel natin mga brad, Dahan-dahan lang, slowly but surely. At dito mga brad, magagamit natin yung pilot mirror natin. Tingnan nyo, alanganin na angle, pero mababasa natin sa pamamagitan ng pilot mirror. At 
Dito mga brad, tinanggal ko na yung tali kasi pagkatapos ng reading natin sa top dead center, papunta na tayo sa P. 90 degrees after top dead center, fuel pump side. Usually, ang reading mo sa cylinder number 1, top dead center, ay malaki or medyo mataas. At kung nakalipat na tayo mga brad, ilagay pa rin natin yung tali para secure pa rin yung deflection gauge natin. Take note mga brad, hindi lang cylinder number 1 yung kinukuna natin ng deflection. Lahat ng cylinder 1 to 6, kinukuna natin ng crankcase deflection. At kukuha ka lang kung nasa puerto kayo or nakatali or secured yung barko nyo. Huwag yung tumatak mo kasi hindi ka makakuha ng accurate na reading sa deflection mo. At ngayon mga brad, papunta na tayo sa BP 30 degrees before bottom dead center fuel injection pump side. daan da na tayo. Kasi nakikita nyo naman, pag mabilis yung pag-ikot ng flywheel, sigurado matatamaan yung deflection gauge natin at mahuhulog ito sa some tank. Kung tapos na tayong pagkuha ng deflection mga brad, wag na wag natin kalimutan na kunin yung deflection gauge natin mga brad. Kasi kung tank ikot na ng flywheel, sigurado laglag ang deflection gauge natin mga brad. At sa pagkuha ng deflection gauge, dahan-dahan pa rin tayo, doble ingat pa rin tayo mga brad na hindi mahulog yung deflection gauge natin. Kumukuha tayo ng reading sa deflection natin mga brad kasi sabi sa manual para malaman natin kung bumubuka yung crank arm natin at kung positive or lumalaki yung kuha natin. Ibig sabihin may tama na yung crank pin metal natin or yung main bearing natin. At sabi sa manual, pag mainit yung makina pagkuha mo ng deflection, lalaki din yung reading mo sa deflection at hindi yun accurate. At ito na yung reading natin sa deflection mga brad na pirmahan ko na ipapakita ko at papirmahan ko na lang kay chief engineer. We are done mga brad sa crankcase deflection. Punta naman tayo sa inspection. Move mo yung connecting rod mo left to right kung malambot lang ba siya o swabe lang ba. Pero kung lumaban or matigas, ibig sabihin may tama o may scratch yung crank pin metal mo. Hammer test mo rin yung mga bolts and nuts mga brad. Double check mo kung meron bang lumuwang o natanggal ka. Nilalagyan ko ng marker para madali mong ma-identify o makita kung meron bang lumuwang o natanggal na bolts or nuts. At itong pag-inspection natin sa crankcase mga brad ay napakahalaga sa generator kasi gumagalaw ito na mabilis na mabigat pag may load na at dapat sigurado tayo na okay yung crank pin bearing na walang lumuwang na bolts and nuts. At para naman kampante tayo at makatulong tayo ng mga imbing na okay yung generator natin. Kung napanood nyo yung main engine deflection natin mga brad, hindi pwede isa lang yung nade-deflection or nag inspection Dito sa generator ko, yung partner kong umiikot sa flywheel, ako naman yung nag inspect ng crankcase and camshaft at nagkakandak ng crankcase deflection.
sa pagigpit ng crankcase cover natin mga brad. Sakto lang at saka pantay. Huwag masyadong maigpit. May uring naman yan at saka baka mabasag. Alalay lang. Tapos na tayo sa crankcase inspection mga brad. Punta naman tayo sa camshaft. Hammer test mo yung mga bolts and nuts katulad ng ginawa natin sa crankcase inspection. Yan ang pinakaunang hinawakan ko mga brad. Yan yung fuel pump cam. Ayan, sumusunod. Yan yung intake cam. May push rod yan mga brad. Yun yung tutulak para magbukas yung intake. At, at susunod, yun yung exhaust cam. May push rod din yung mga brad para siya rin ang tutulak sa rocker arm para bubukas yung exhaust valve natin. Double check mo mga brad kung may scratch or tama yung camshaft natin. Nakikita nyo yan yung patulis, yan yung tinatawag natin na cam nose. Yan yung tumutulak sa mga push rod natin para bubukas yung intake at saka exhaust valve natin. At hindi lang yun. At yan din ang tutukod sa fuel pump natin mga brad para magbukas or mag-deliver ng fuel doon sa injector valve natin. At yung crankcase and camshaft inspection pala mga brad, kinikared out ko yan every after pagkatapos ng service niya or pagkatapos niyang tumakbo. Tapos na tayo mga brad, babalik na natin yung cover, higpitan natin ng saktong sakto lang at pantay. Takbuhin na natin yung loop oil priming natin mga brad. We are done mga brad. Ibabalik na natin sa normal. Unahin natin yung start stop handle. Iangat natin. Ilagay natin sa remote na yung selector. Tsaka i-auto na natin doon sa engine control room. Para naman ready to start na yung generator natin. At yun yung mga brad. This is a maintenance natin sa generator. I hope may natutunan kayo. And so, na gusto ani tong vlog to, give me a thumbs up. And don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit na din yung notification bell para ma-update kita mga vlogs, videos na i-upload na din sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin, Makinis Sang Siman. And pag-share na lang din po ng vlog natin. And daghang salamat.